你还没说完呢，然后呢？哎呦，我还要干活呢。你要想听，街灯头说书的，每日都有夜狂千岁的复仇。啊，去看看，说书的。这个普皇汤它有问题。放肆！我刚用银针试了毒，汤里面没毒，能有什么问题？普皇汤单独喝当然没有问题了，但是如果跟天山草合用呢？普皇汤遇上天山草，那是华佗也救不了的剧毒啊！你胡说什么？杨太医怎会谋害德公？如果你绑架了杨太医的妻女呢？那更不可能。我对德公大人。忠心耿耿，对杨太医更是往日无仇。你要这么说的话，有何证据？证据？这不就是证据吗？原来是你，安康，到底怎么回事？啊！放我走！放我走！放我走！放我走！安康，你这是做什么？这活我不这么做的话，我也活不了。你个瞎了眼！你绑他有什么？能威胁得了都公吗？都公心里只有我。富贵儿，你，你不会说话你就少说两句，你别往火上浇油，行吗？都闭嘴。你想干什么？你别过来。安康，你冷静些。我知道你这么做，一定有什么苦衷对吧？我们主仆一场，有什么要求，你尽管提。我们主仆这么多年，你从来不相信任何人，除了这个丫头。她是从外面进来的，而且可以直接出入你的寝殿，她对你一定很有用吧？哎呦我个屁呀！有用的是我，南哥，刀放下啊！富贵，你先出去，别闹出什么动静，也别让任何人进来。嗯、慕容堂。别想耍什么花招，不想他死的话，就把普皇汤喝下去。不能喝，别喝！闭嘴！慕容，慕容苍，为了让你死个明白，我实话告诉你吧。你的一举一动都在我的掌握之中。小北路线是我通知主人提前准备好的，甚至我还知道你为什么去长生寺。闭眼！你说什么？我说吉祥闭眼。
别往后看说，你有通晓过去未来的能力吗？那今日之事，你怎么没有预知呢？还是你明明预知到了什么，却故意隐瞒本座？干干爹想想多了，吉祥的预言也没有那么准，不可能事实知晓嘛，是不是？那你说，我会爱上你这件事？吗？我看到干爹会深深的爱上你，并且无法自拔。你胡说什么？我的妻子而已，我绝对不能再心软了。